よしそれでは皆さんのね待ちに待ったエルドレインの森が発売されたんでね発売されたっていうかまあアリーナでリリースされたんでこの初のウィークマジックのアルケミショウ一応今回黒で組んでみ,でみたってかな前からあったデッキをまあ今回アルケミーはローテーションがあったからその負け犬とかね使えないカードを落としてって、まあ、新しいカードがねまあ何枚か手に入ったんでこれでやっていくっていう感じそんなね新カード盛りだくさんじゃないですまあワイルドカードもまだもう使ってないしであっってるけどねあでもまあ骸骨相手に苦難の影は多いんだな宇宙初級だなあとはこの図でまあどうかな漁協から来るうん、後続引いてないのがちょっと弱いな。突撃。レオル。難しい。うん、なかなか、敵が弱い。がする。そんなに変えてないんだけどね。やっぱり沼内機の何かがいなくなったりしたのはちょっとつかみたいのかなおつかから来るかなあだから多くの弓使いでよかったのか1体やって1体はブロックしてができたあいいやちょっと頭がまだぼーっとしてるなこれで何か引けばすごいなんか泥仕合っぽい感じにはなってこれ自分がああなたのコントロールかでねはいはいじゃあ殺害からいよいよだなおリングリングでもいいのかシェオルドレッド引かないとマジでこれ指輪で死ぬぞ一応4枚入れてるからどっかでは引いてくれるだろうけどまずいまずい除去でいい除去クリーチャーでもいいテンクラテにテンクラテ残り5さすがにだなダイコツは抜いとくかあ多分こっからハンデス打つことないしなんか除去光ってたら嫌だなはいはいはいはいいいよ除去はいいかなりあシェルドレッドも引くあこれはいったんねいったん待つかですちゃんとインスタント1枚だけで、ね、2枚引いたんだけどこの一環の終わりは1枚だけ入れてみた4マナ駅がしおるとリングで44入ってるから
por ahí? No sé qué fue. Ok, ok. Con los tacos de la retar, yo to. Ah, no. Yo, 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 よし圧倒的リソースさ全然違うデッキ引いた数だ相手なんかデッキ多くねなんだなんだったんだ最後に気づいたわ相手デッキちょっと多かったよし、まあ、今回スタ,ンダードスタンダードの方はローテーションしなかったけどあれアリーナのアリーナやってる人からしたらすごい搬入障壁だなって思うカードがそんだけ必要になるから結構始めるの大変だと思うんで今まで年間分だから始めやすかったってのはあると思うカードがねはい、本当に3年間分のパックを向いていくわけでしょ始め方わかんないよねスーパールなこれはエンチャンこれはでこれが除去なるほどねではじゃあここからエンチャントってとこ。ソーフェルドンか。ソフェルドンもあるな。殴らない。はい。ライフリンク。圧倒的だな。赤単相手にライフリンク出せる。まあね、スタンダードはね、アリーナ、アリーナ民からしたら、ローテーションした方が良かったと思う。うちらはやってるからカードはある程度あるけど、こっからね、イニストラードのカードもなんか、で、神川のカードも行って、買って、で、ドミナリアのカードも行ってとかなると、結構ね、大変だと思うんだよね。ちょっと折り合いがね、まあ、紙の方と折り合いがつかんかったっていうのは分かるけどもなかなか難しいところがあったなって思うでアルケミーは参入障壁がバカ高いもうこれマジで思うワイルドカードの量必要な量勘違いだもんコースジッペル使ってくんねえかあーそうこれはうまいなあそこはうまいブロックできますいけるあーうまいなそれはコスを除去で残してくるのは強すぎるななるほど。暑いね。まあ、暑いんだけど。かなリングが先か。先っぽい。リング先で。で。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。どうなん一体弾けるけどシェオルドレッド先かな相手のハンドも見えてるしシェオルからはいはい
あオッケーオッケーオッケーこれねあれだわコスを布告できるわこれでコスするであとぼったちでショルトレッドが倒してくれるでしょうこれとか新カード見てないしねアルケミーカードはあるけどフレックスリュクサイトね合わさるとフレックスももうちょっと活躍どうぞでもねシオルトレッドが強すぎて多分そういうひなでアタックして勝つみたいなそんな感じじゃないと思うの周りにもったいないなこれ、まあ、殴ってった方が早いか余興も2枚持ってるしねあパンプはいありがとうございますまあなんか指輪勝ちだよねこの2戦ともアルケミーは結構指輪だと思うランク8月のランクをアルケミーで上がったんだけどもう指輪を出すっていうのはもう指輪引くまでがもう大前提どのどのデッキ握るにしても、まあ、その上でね多くの意味使いとかシェオルがいる分黒がちょっとだけ強いなとは思ったけど、まあ、それでもねこの黒タンじゃなくて青黒とかだしまあねあれなんだけどただまあ黒はその中では圧倒的だよね特にこの2マナで相手が勝ってるともう常にかなちょっと後手だしね除去は大切に取っときたいかなこれで11交換で駆け抜けこうよしまあ竹沼もいなくなったから別にプレンズウォーカーとか流放する意味ないんだよね僕ね、まあ、先ドローからのはいよすぎるこれはこれでなんかあれだな墓地の侵入者となんか並べがたい強さがあるなこの横並びはやっぱやっばいよやっばいよなんか変なの来たよでもまあ緑出てないってことは格闘ないから一応相手もね殴っては来ないあご都合ドローなんだがよすぎまあ一応リアに先は潰しとくリアにするデッキじゃないとは思うけどレオトレット行きたいぐらいなるほど全般して5点あ足りてねえか足りてないなるまあ一応相手回復せんようにレオトレットだけ置いておくこういう持ってる威迫持たすとかないねないかレオルうーん殴ってきたらおおうん、勝たないな勝たないけどだんだん勝たなくなるんだよでも殴ってこの際この際
駆け抜け子を捨てて次相手クリーチャー持ってなければどうせこれで勝つでしょこれも出せるかこれではい残り4でしょブロッカーも5体ぐらい必要なわけでしょああちょっと話違うなあーそれはどうでもいいどうでもいいのかないよねそっかはいいなはずはいはいはいそれはどうでもデスタッチね3体3体ブロックさ6これはやばいね。これは。でもこれはブロックされないんか。だから3体ブロック。8点。7点。まあ、いくんじゃないあ、違うか。2体ぐらいを。ギリか。待って。2体ぐらい。ちょっと全然計算しなかった。2体を。あ、じゃあ。じゃあ行ったかな。肉体ぐらいからエフリンクして7点だからマイナス1までいくはずこれで相手クリーチャー2体持ってたんだ先に出しとけばなくなるけど2体ぐらいこれで7でしょ7で7でしょこれで0点はいはいこれでマイナス1点オッケーオッケーオッケーオッケーよしよしナイスケアさんなんか全然計算しなかったけどね後付けで後付けだけどいいケアさんでしたねいやあそこからクリチュア2体でってかそのライフリンクが出るとは思わんかったそっかそっかそういうこともあるのかちょっともう一戦ぐらいしようかななんか気分いいわ干渉してさっきの2戦が指輪勝ちだったからねちょっと味気なかったけど最後のなんか一戦結構良かった。先行。なるほどね。先行は、これのおかげでアクションが一個増えたのは嬉しい。今までこのハンデスが、あとなんかまあファイレクシアに変身する、なんか潜伏工作員みたいなのがいたんだけど、あれを入れるかだったんだよね。このデッキには、そのクリーチャーの方入れずにハンデスを入れたんだけどこのおかげでねマナカーブ自体は埋まっていきそう今回はハンデスからいきますアウファーですか違うねよくわかんないけどこいつは不難の影と相打ちするからもう次もねいるのはデスタッチなんだよねまあ殴ってみるか一旦一1対1交換は全然 OK ですなんかパーマネントからカウンターを取り除くみたいなえなんかえバトルなんかわかんないの来たのやはりこっがあるしなちょっとちょっと指輪出しにくいデッキが弱いこれはでもねこれなんだと思う多分たうん他人障壁だって思うのはねこれなんだよね歩きに行って、まあ、今回ミッドウィークマジックやってるけど踏めねえよ本当に歩きにでランク増してる人って結構行かれてて、まあ、この黒とラッタドラピック使ったコンボがあるんだけど無限切削とかやるなんかゴラムとかね、ゴルガリのゴラム使ったりした無限切削ってかな。まあエリスと混ざって無限ドレインしたりとかってあるけど、結構高い。なんかそのデッキ自体はね。
だってレアとか神話レアがもうメインになってくるからアルキミはねたまにこういう変なデッキ当たるけどあんま勝負になんないよ正直に言うとねハイランダーで組んでるのかなこんなのが4枚とか入んないもんもうこんなのが4枚これで4スロットとか埋まってたらさすがには話にならんのでまあ、殴ってっていいでしょう。全然。あ、勝負は焦る必要すらないな。はい、のんびりやってれば勝てそう。勝てそうな気がする。やって、全部。なんかハンデスも打つタイミングないな、あんまり。おお、クリーチャーが出てくる。何の影いいんじゃないこれで3円殴ってブロックされてエンドかな次クリーチャー出てきたら一応除去このターンに除去したい。あーそのパターンかはいはいはいこいつは除去したい除しときたいそしたらでもバイオトークンがトークンあ一旦の割れからいくか割れからいって持ってるおかげあっハイランダーだハイランダーですこれでじゃあ弱めから引いたな結構レアとかも持ってるこれでトークンを生贄に捧げてあとはフルパンプで殴ってシェルドレッドで勝ちだなシェルドレッドのドレインがでも相手インスタントタイミングで持ってないみたいだからっていうか殴って勝ってたわはいまあいいんじゃないなんかでもねアルキミーのデッキ公開してもくれませんは結構いる怪しいよねまあでもミッドウィークマジックはなんかみんながやるから一応ねデッキは公開しておくで今回このアルキミー側の致命的な欠陥があって、を発見しちゃって、今回ミシュラランドが出たじゃないですか。あの、対抗色の、こういうの。これらがあるのに、あれなんだよ。部員が落ちた。アルキミーで。だから、土地が割れない。スタンダードの方は、あのスタンダードの方ではまだ残ったんだけれどもミストラードにあったんかな今回そのこっち割れないんでこのミレックスとかミシュラランドはアルキミ側では置き放題だねこっちは割れないで他に割る手段もなかったと思うアルキミ、まあ、なんかあんまり土地って昨今対象にしないから結構そのランプとかコントロールとか強くなっていった後にはこっちは結構問題になってくるとかなまあ、まあ、ウィザーズのことだから早々にね多分またこっちは割ると思うんだけど割ってくるとは思うんだけどなんかの形でねただまあ今のところないからこの環境ではこっちはすごく強く使える。これとかも、これとかね。あんまりこう
デメリットなしでね、持っていけるから、あの、なんていうかな、多色化はしやすい。昔はその多色だと基本地形が入れづらいとかあったけど、多色化はすごいしやすいかな、今日も。アルケミーはね。ちょっとスタンはね、今からカードをよく見ないと、実はこの8月末から忙しくて、ちょっとだけね、あんまり終えてないから、まあ、こっから見ながら、デッキ考えながらって感じになるかな。あの、パックはね、買ったから、50パックね。今日向いて、バルトカードもちょっとだけ溜まったって感じだから、まあ、デッキ1個ぐらいは作れるかなって思う。あまあ、なんか作って、あとは、環境後から、ね、乗っていけばいいんかなって思う。あと乗っかりで、デッキ作っていったら、まあ、そこ,そこね、苦労せずに強いとこまでいけるんかなって思う。まあ、私のスタンスとしてはそんな感じ。まあ、他はね、いろんな人がいろんなこと考えてるから、ちょっとそれも見ながら楽しみにね。まあ、この環境初期、乗り切っていこうかなと思います。では終わります。